Me na san, konnichiwa! Genki desu ka? Watashi wa genki desu! Seja muito bem-vindo aqui ao Nihongan. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui. Eu te trago aulas de japonês do N4, do N em vários, vários níveis, do N5 também. É, tem vídeo aqui também para quem está iniciando, tem vários outros, tem vídeo até de receita de comida japonesa. Então dá uma maratonada, já se inscreva. E deixe tempo no comentário assim que possível, que eu gosto bastante de ter essa interação com vocês por aqui. E é isso, né? Vamos lá começar a nossa aula. E o tema dessa aula é o te crema sem carne. Isso aqui é muito importante você saber. Porque muitas pessoas querem perguntar coisas de forma polida, não sabem como. E às vezes é simples. Te crema sem carne é uma forma que a gente vai poder usar para poder é, pedir para que alguém faça alguma coisa para gente, né? Se você já assistiu a aula do te kureru, já entendeu que é o kureru é alguém fazer alguma coisa para gente, né? Então te kurema senka é uma forma assim, você podia fazer a gentileza de fazer tal coisa por mim? Meu que lindo a gente falar dessa forma, a, pessoa, a probabilidade de a pessoa fazer é maior, né? Porque a gente está pedindo de uma forma bem polida. Então aqui a gente vai ter a forma T do verbo e o kurema senka, então essa aqui... É a estrutura que a gente vai ver. Primeiro, olha só. Setsume shimasu. Setsume shimasu. Setsume significa explicar. Né? É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou te explicando essa gramática do te kuremasen ka. Né? Então, isso é um setsume. Né? Setsume, explicação. Setsume shimasu, explicar. A gente está colocando o verbo shimasu ali, fazer a explicação. Certo? E a forma T do verbo, setsume shite. Setsumeshite, né? Que a gente vai precisar dessa forma T aí pra poder colocar na gramática. E aí, vamos supor que você me explicou alguma coisa ali que tava muito complexo pra mim. E aí, então, eu quero te pedir pra que você possa explicar novamente, porque eu, eu não entendi. Então, moichido setsumeshite kuremasen ka? Moichido setsumeshite kuremasen ka? Você pode fazer a gentileza de me explicar novamente, por favor? Olha que lindo, né? Melhor do que quando a gente fala né, de uma forma mais informal em japonês, que uma pessoa que você nem conhece. Então, assim, né? Aprenda também o japonês polido, que é muito importante para né, a sua imagem. Como as pessoas vão ter a sua imagem na cabeça delas. Então, de novo, ó. Moichido setsumeshite kuremasen ka? Você pode fazer a gentileza de explicar novamente? Você pode me explicar novamente, por favor? Então, moichido significa mais uma vez. Vamos lá para o próximo exemplo? Isso aqui também, ó, que se você vai viajar, tem sempre um monte de mala, os hotéis, normalmente, o check-in a partir das 3 da tarde, você vai chegar 9 horas da manhã no seu destino, lá na, na cidade turística, você com um monte de mala, o que você vai fazer com esse monte de mala? A dica é, vá para o hotel e peça para que eles é, recebam a sua bagagem, para que eles cuidem da sua bagagem, né, para que fiquem ali com eles. Né? Não, você não vai poder entrar no quarto ainda, porque é só a partir do check-in, do horário, mas você vai poder passear, ficar livre, sem bagagem, né? Isso é muito legal. Então, olha só que legal essa, essa frase para você usar nesse contexto. Aqui o verbo, né, só para a gente introduzir o verbo e já ficar familiarizado com ele, é azukarimas, azukarimas. Né? Azukarimas significa a pessoa tá em posse, tá em cuidados daquilo dali que pertence a outra pessoa. No sentido de estar tá guardando para você, mas não é guardando no armário, é diferente, né? Então, azukarimas é esse guardando que está em posse de uma outra pessoa, uma coisa que é de outra. E aí, a forma T do verbo azukate, azukate. Kono nimotsu wo azukate kuremasen ka? Kono nimotsu wo azukate kuremasen ka? Então, você pode fazer a gentileza, né? Você pode fazer o favor de guardar estas malas, ou seja, de, de ter essas malas aí sem olhada por você. Você entendeu? Quando eu falo guardar, não é guardar, tipo, ah, guarda isso aqui dentro da, da geladeira. Não, né? É você pegar uma coisa que é de outra pessoa e ficar ali com você durante um tempo. Né? Você tá olhando aquilo dali. Então, de novo, moichido, mais uma vez. Kono nimotsu wo azukate kuremasen ka? Kono nimotsu wo azukate kuremasen ka? O próximo exemplo, ó. 
toira. Vamos falar sobre o banheiro. Imagina que você tá aí morrendo de vontade de fazer xixi, ou você tá com um filho que já tá assim, ai mãe, tá saindo. Quero muito ir ao banheiro e não dá tempo de você procurar o banheiro, né, do shopping ou da loja, um lugar muito grande. Então é mais rápido, mais fácil você perguntar pra alguém te falar, né. Esse é, o si é mais é o verbo ensinar, né. Então, é quando a gente tá falando de um contexto de, tipo, lição de aula, como essa, por exemplo, né? O si é mais, eu ensino. Mas também a gente pode usar o verbo o si é mais no sentido de contar, né? Ou dizer, no sentido de você me diz onde é o banheiro, você me contou de o banheiro. Então, esse o si é mais é alguém mostrando uma coisa que você não sabe, tá? Nesse sentido. O si é te é a forma T do verbo, o si é te. Então, olha só essa frase, ó. Toire no basho o o si é te kuremasen ka? Toire no basho. Basho significa um local. O no ali, a partícula no, é o quê? O local do banheiro. Lembra que o no, ele liga uma coisa à outra? Então, não é qualquer lugar, né? Olha só que estranho. Me fala onde é o lugar. Lugar da onde, né? Não, me fala onde é o lugar do banheiro. Então, precisa de um complemento. E esse complemento vai ser ligado com o no. Né? Toire no basho o siete kuremasen ka? Toire no basho o siete kuremasen ka? Você pode fazer gentileza de me indicar, de me dizer, de me ensinar onde é o banheiro? Então, são, né? a gente pode traduzir dessas formas. Tsugi, torimas, torimas. Torimas, aqui a gente está falando no sentido de tirar uma foto, tá? Porque dependendo do que a gente vai tirar, o kanji vai ser diferente. Mas aqui, então, este kanji que está aparecendo é o kanji de torimas, de tirar uma foto, por exemplo. Totte. É a forma T do verbo, tem um T-Sight Tote. E aí, você tá lá sozinho no seu ponto turístico, você já deixou as malas lá no hotel, porque agora você sabe como pedir. E aí você tá lá com a sua câmera, mas não tá legal, né, você tirar a foto assim, de selfie. Então você quer pedir pra que alguém tire a foto pra você. Como falar isso de uma forma bem polida? Shashin o tote kuremasen ka? Shashin o tote kuremasen ka? Então, tote, tote. É o tzu, cuidado, tá? Pra não, não comer, né, esse tzu. Então, de novo, ó. Você pode fazer o favor de tirar uma foto? Por favor. Você pode tirar uma foto, por favor? Né? Então, é uma forma bem polida da gente falar, né? Shashin significa foto. Né? Então, shashin o tottekuremasenka. Tsugi. Por último, pra gente finalizar o verbo kakimas. Kakimas. Significa escrever, kakimas. A forma do verbo, kaite. Kaite, né? Se alguém te dá um papel, né? E aí pede pra você escrever seu endereço. Jujo kaite kuremasen ka? Jujo kaite kuremasen ka? Você pode escrever o endereço, por favor? Né? Ou vamos supor, ah, você sabe de um restaurante legal pra comer, sei lá, yakiniku, né? Ah, eu não sei. Então, jujo kaite kuremasen ka. Você pode escrever o endereço, por favor? Né? Tudo bem que hoje em dia no celular vão te passar o ponto, né? Mas nesse sentido de jujo significa endereço, né? Então, você pode, por favor, escrever o endereço, né? Pode escrever o endereço? Pode escrever o endereço, por gentileza? É uma forma bem polida da gente falar, da gente pedir para que alguém faça alguma coisa pra gente. Então, com isso, a gente vai usar essa forma te kuremasen ka. Certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou desta aula. É muito importante saber o seu comentário. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha. E quando você estiver lá pelas outras redes sociais, procura, procura por lá, né? Me rogando por, com o Nanda. E vem me dar um oi, vem saber o que tá acontecendo. Que lá eu tô sempre compartilhando coisas aqui do Japão sobre o meu dia a dia. Mata bem! Bye, bye!